ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു ബയിങ് റേഞ്ചിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിക്കാൻ റെഡിയായോ എന്നൊക്കെ ഒരു മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് പൊതുവെ എല്ലാ നിക്ഷേപകരും എന്നാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിലെ വിദഗ്ധരായ അനലിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ടൂളുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ധാരാളം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്രോക്കർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമായി ലഭ്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഒരു പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ചാർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് അപ്പൊ അത് തന്നെ പല ടൈം പീരീഡിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് ദിവസങ്ങളിലെ ആവറേജ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് ഇത് തന്നെ നൂറ് ദിവസത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ് ദിവസത്തിന്റേത് അതുപോലെ അൻപത് ഫിഫ്റ്റി ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ അൻപത് ദിവസത്തിന്റേത് അതിങ്ങനെ ഷോർട്ടായി ഷോർട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം സ്വിങ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിലൂടെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഒരു വലിയ ടൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതേപോലെ നേരെ തിരിച്ച് ഒരു വലിയ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വലിയ പീരീഡിലുള്ള മൂവിംഗ് ആവറേജ് ചെറിയ പീരീഡിലുള്ള മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഡെത്ത് ക്രോസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഡെത്ത് ക്രോസ് ഒരു ബിയറിഷ് സെൻറ്റിമെൻറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഒരു ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ലോങ് ടേം പൊസിഷനൊക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ എടുക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗോൾഡൻ ക്രോസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ക്രോസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ആ സ്റ്റോക്ക് ബുള്ളി സ്ട്രെൻഡിലേക്ക് നീങ്ങിയാണെന്നും ഇനി എൻട്രി എടുക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് സെഷനിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനേക്ക് ആണ് അവസാന ഭാഗത്താണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ ഫോർ ഐയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചാർട്ടിംഗ് സൈറ്റില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിൽട്ടർ കൊടുത്തു നോക്കാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ക്രോസ് ഓവർ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ ഒരു ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പതിനാല് സ്റ്റോക്കുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പതിനാല് സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിലിങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഓവർ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ലൈന് ആ ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതിനി മുകളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പതിനാല് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇവയിൽ മൈക്രോ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് നാനോ ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസും കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവർ സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റ് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻസ് പോലെയുള്ള ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലൂടെ ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ബൈ എടുക്കാനായോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ലോങ് ടേം
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് വളരെ പൂവറാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു പ്രധാന കൺസേൺ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ലോങ് ടേമിന് പരിഗണിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കായി തോന്നുന്നത് സാഗർ സിമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് സിമെന്റ് സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇതിന് ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ വളരെ ലോ ആണ് അവരെ കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം ഏഴ് ശതമാനത്തിന് അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഒരു ആയിരം കോടിയുടെ ഒക്കെ ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കണ്ടിജൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ലാബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എൺപത്തി നാല് ശതമാനം സ്റ്റോക്കുകൾ പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കും നമുക്കൊരു ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറ്റിയ സ്റ്റോക്കായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതും ഒഴിവാക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു വീക്കായി തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യ ബുൾസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ അതുപോലെ അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡേയ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് ആണ് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസത്തിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വളരെ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കിലുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കും നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോക്കുകൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് സ്റ്റോക്കുകളാണ് അവിടെ ലഭിക്കുക ആ ആറ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം കാണുന്ന സ്റ്റോക്ക് എൽ ഐ സി ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് പരിഗണിക്കാമോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് എൽ ഐ സി ഇതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഓവർ ഓൾറെഡി ഏകദേശം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ചാർട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബ്ലൂ ലൈന് ആ റെഡ് ലൈനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി എൽ ഐ സി അടുത്ത കാലത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ എൽ ഐ സിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതൊരു പി എസ് യു കമ്പനിയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്ന് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിൽ കുറെ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് കുറച്ച് കർശനമായത് കൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിൽ പൊതുവെയുള്ള ഒരു സ്ലോ ഗ്രോത്ത് കാരണവും ആയിരിക്കാം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ അണ്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അത് ഗ്രോത്ത് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഭാവിയിലൊക്കെ നല്ല ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് മാത്രം സമീപിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും എൽ ഐ സി എന്ന് കരുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവന്യൂ സൂപ്പർ മാർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇതും ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഓവറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഓവർ ഒരു ഫോൾസ് സിഗ്നൽ ആണോ അവിടെ നൽകുന്നത് എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവിന്റെ പതിനാല് ശതമാനം കൂടുതലായിട്ടാണ് അവന്യൂ സൂപ്പർ മാർട്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയുള്ള എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യുവേഷനിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയധികം വാല്യുവേഷൻ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ഒരു
അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാവാം നല്ലൊരു ഗ്രോത്താണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഓവർ വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് യു യു ക്യാൻ വെയ്റ്റ് ഫോർ എ കറക്ഷൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് അടുത്തത് ലേറ്റ് ആൻഡ് വ്യൂ അനാലിറ്റിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് കമ്പനിയുടെ പി ഇ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രി പി മുപ്പത്തി ഇൻഡസ്ട്രി പി യുനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു റിക്കവറി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പൊതുവെ ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാന്ദ്യം ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്ക് ഐ ടി മേഖലയിൽ വലിയ ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് സർവീസ് നൽകും ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് ഐ ടി സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്കും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ആണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് രാഷ്ട്രീയ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഒരു നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ വിലയുള്ള കമ്പനിയാണ് വളരെയധികം ഒരു അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഇതൊരു പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്റ്റേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ പി എസ് യു കം എന്നാൽ പി എസ് യു കമ്പനികളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പല മേഖലയിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് പി എസ് യു ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റെയിൽവേ ഒക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ആർ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കെമിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റോക്ക് ജംന ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോ ആൻസിലറി സെക്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിനും സസ്പെൻഷൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ജംന ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി ഇതിന് യാതൊരുവിധ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റും പറയാനില്ല അത്ര മാത്രം നല്ലൊരു പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് അത് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ഓട്ടോ സെക്ടറിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടോ സെക്ടറിലെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ബാധിക്കും കാരണം ഓട്ടോ സെക്ടർ നമുക്കറിയാം ഇക്കണോമി നല്ല ഭൂമിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോ സെക്ടർ നല്ല ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക അതേസമയം എക്കണോമി താഴോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇതൊരു ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഈ വെഹിക്കിൾ സെഗ്മെൻറ്റിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈക്ലിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓട്ടോ സെക്ടറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അതുമാത്രമാണ് ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണാം അത് അതർവൈസ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഓവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് കണ്ടുപിടി മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാഗിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഭാവി പ്രവചിക്കാനുള്ളതല്ല ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി മാത്രമേ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ അത് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലാഗ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എൻട്രി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ധാരണ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ട്രേഡ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഈ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസുകളിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ബേറിഷ് മാർക്കറ്റ് ഇത്തരം സെഗ്മ
പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഭയങ്കര റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും കൂടി പറഞ്ഞോട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്